அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அறுசுவை பலகு சேனல் நாம் இன்னைக்கு அறுசுவை பலகுல ஒரு நண்டு குழம்பு எப்படி செய்யறது அப்படிங்கறத தாங்க பார்க்க போறோம் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு நான்வெஜ் ரெசிபி இது ஏற்கனவே நம்ம சேனல்ல நண்டு கிரேவி அதாவது கிராமத்து ஸ்டைல்ல நண்டு கிரேவி எப்படி செய்யறது அப்படிங்கிற வீடியோவை வந்து நான் அப்லோட் பண்ணிருக்கிறேன் அந்த லிங்க் உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல நான் அப்லோட் பண்ணிருக்கிறேன் நீங்க சர்ச் பண்ணி பாத்துக்கோங்க வாங்க இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யறது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சின்ன துண்டு பட்டை ஒரு மூணு கிராம்பு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கருவேப்பிலை ஒரு கொத்து ரெண்டு குட்டி தக்காளி கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ரெண்டரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் அரை கிலோ நண்டு அவ்வளோதாங்க ஒரு கடாயில் ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை கரண்டி வரைக்கும் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டு சோம்பு பட்டை கிராம்பு கருவேப்பிலை சின்ன வெங்காயம் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது பட்டை கிராம்பு வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் நிறையா சேர்த்துறாதீங்க அது ஜஸ்ட் வாசத்துக்காக தான் அந்த பட்டை கிராம்பு சேர்க்கறது அதனால நிறையா சேர்த்துறாதீங்க கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க தேவைப்படலைன்னா நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கட்டும் இதுக்கு வந்து நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பெரிய வெங்காயமும் சேர்க்கலாம் தப்பு கிடையாது சின்ன வெங்காயம் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லதும் கூட ஸோ அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் கூட ரெண்டுலேருந்து மூணு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சு சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கிறேன் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வதங்கும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் ரெண்டரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் இது எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதங்கட்டும் நல்லா மல்லித்தூள் மிளகாய்த்தூள் எல்லாம் பச்சை வாசம் போக நல்லா வதங்கி வரட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் தக்காளி நான் குட்டி தக்காளி அப்படிங்கிறனால நான் ரெண்டு தக்காளி சேர்த்துருக்கிறேன் நீங்கள் மீடியம் சைஸ் தக்காளி இல்லை பெரிய தக்காளியாக இருந்தது அப்படின்னா ஒரு தக்காளி மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி அதிகம் சேர்த்துறாதீங்க நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சு தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கி சுருள வரணும் எண்ணெய் தனியாக பிரிஞ்சு வரணும் அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கிற அரை கிலோ நண்டு இதில் வந்து சேர்த்துக்கலாம் நண்டு வந்து குழந்தைங்கள்லேயே நீ குழந்தையாக இருக்கும் போது நீங்கள் வந்து கொடுத்து பழகிட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் பெருசாக வந்து அவங்களே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ பெருசானதுக்கப்புறம் வந்து சாப்பிடுங்க அப்படின்னா வந்து அவங்க கண்டிப்பாக அவங்க அறுவறுப்பட்டு சாப்பிடவே மாட்டாங்க இது ரொம்பவுமே நல்லதுங்க நண்டு சளிக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லது நண்டு சின்ன வயசுலேயே கொடுத்து பழகிட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பெருசானோடனே வந்து நம்ம கஷ்டப்படவே வேண்டியது இல்லை அவங்கள வந்து சாப்பிட்டுக்குவாங்க பாருங்கள் எல்லா நண்டும் சேர்த்தாச்சு இப்போ உடனே தண்ணி சேர்த்துறாதீங்க ஜஸ்ட் அந்த மசாலா எல்லாமே வந்து நண்டில் ஒட்டணும் ஒட்டுற வரைக்கும் நல்லா இதை கிளறி விடுங்க நல்லா கிளறணும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு மசாலாலாம் ஒட்டணும் ஒட்டினதுக்கு அப்புறமா நல்லா கிளறி விடுங்க நீங்கள் தண்ணி எதுவும் இப்போ சேர்க்காதீங்க இது நண்டே உங்களுக்கு வந்து நீர் விடும் அதனால் இதில் இருக்கிற தண்ணியிலேயே அது வேகட்டும் அதுக்குள்ளே இதுக்கு தேவையான மசாலாவை வந்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இது மூடி வச்சிடலாம் ரெண்டு நிமிஷம் அது அப்படியே வேகட்டும் இதுக்கு மசாலா அரைச்சிக்கலாம் ஒரு சின்ன தேங்காய் வந்து ஒரு சின்ன தேங்காயில் ஒரு அரை மூடி தேங்காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு நல்லா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு நான் எடுத்துருக்கிறேன் நான் அதை வந்து அரைச்சி பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நண்டு வந்து கிட்டத்தட்ட வெந்துருச்சு ஓரளவுக்கு முக்கால்வாசி வெந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம தேங்காய் அரைச்ச பேஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க உடனே தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க உங்களுக்கு குழம்பு வந்து நல்லா தண்ணி பதமாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டம்பர் வரைக்கும் நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஓரளவுக்கு மீடியமாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் தண்ணி கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நம்ம வெங்காயம் வதங்கும் போதே கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கோம் அதனால் உப்பு மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டுக்கோங்க பாருங்கள் இது நல்லா ஒரு கொதி வந்து தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றினோடனே உடனே நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடாதீங்க நல்லா ஒரு கொதி வரட்டும் கொதி வந்தோடனே இந்த மாதிரி க குழம்பு கலரே மாறிடுச்சு பாருங்கள் இந்த பதம் வந்ததுனே பாருங்கள் இந்த நண்டு காலெல்லாமே வந்து ரெட் கலரில் வந்துருச்சு இதுதான் நண்டு வந்து வெந்துரு